শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর তাহসিন মাহমুদ সাদমান গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে যে বিষয়টি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট তো শোল্ডার জয়েন্ট জানতে গেলে যদি আমাদের জয়েন্টের ব্যাপারে জানতে হয় আমি তোমাদেরকে অ্যাডভাইস দেব আমাদের গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর যে জয়েন্টের যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের ভিডিওটি দেখে নিতে তাহলে জয়েন্ট সম্পর্কে বেসিক যে আইডিয়াগুলো রয়েছে সেই আইডিয়াগুলো কিন্তু তোমাদের হয়ে যাবে এবং কনফিউশনগুলো দূর হয়ে যাবে তো শোল্ডার জয়েন্ট নিয়ে পড়তে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে জয়েন্ট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা বা তার চেয়ে বেশি বোন্সের মধ্যে যে আর্টিকুলেশন সে আর্টিকুলেশনটি হচ্ছে আমাদের জয়েন্ট সো শোল্ডার জয়েন্টের ক্ষেত্রে তাহলে দুই বা তার চেয়ে বেশি বোন্স কাজে লাগবে খেয়াল করে দেখো শোল্ডার জয়েন্ট ইজ এ জয়েন্ট বিটুইন দ্য হেড অফ দ্য হিউমারাস অ্যান্ড গ্লেনওয়েড ফসা অফ দ্য স্ক্যাপুলা দ্যাট মিন্স স্ক্যাপুলার যে গ্লেনওয়েড ফসা রয়েছে যেখানে গ্লেনওয়েড ক্যাভিটি থাকে বলে আমরা বলে থাকি সেই গ্লেনওয়েড ক্যাভিটির সাথে হিউমারাসের যে হেড সেই হেডের যে জয়েন্ট সেই জয়েন্টই হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট সেটি কী টাইপ অফ জয়েন্ট পরের লাইনে লেখা আছে টাইপটি টাইপ হচ্ছে বল অ্যান্ড সকেট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট যদি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে চাও জয়েন্টের যে ক্লাসিফিকেশন সেই ক্লাসিফিকেশনের ক্লাসটি একটু দেখে নিবে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওখানে আমি ওইটি ডিটেলসে আলোচনা করেছি এখানে আর বলছি না ফর্ম বাই দ্য গ্লেনওয়েড ক্যাভিটি অফ দ্য স্ক্যাপুলা অ্যান্ড হেড অফ দ্য হিউমারাস দ্যাট মিন্স স্ক্যাপুলার গ্লেনওয়েড ক্যাভিটি এবং হিউমারাসের হেড দিয়ে এই জয়েন্টটি ফর্মেশন হয়ে থাকে সো বলার সাথে সাথে আমাদেরকে ছবি দেখতে হবে আমাদের বডিতে লোকেট করতে হবে খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলা স্ক্যাপুলার যে গ্লেনওয়েড ফসা বা গ্লেনওয়েড ক্যাভিটি যেটি বলো এটি হচ্ছে হিউমারাস হিউমারাসের সেই হেড ফর্মেশন করেছে শোল্ডার জয়েন্ট এই হচ্ছে আমাদের সেই শোল্ডার জয়েন্ট যেটি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি এটির আরেকটা ভিউ যদি আমরা দেখতে চাই এটি হচ্ছে তার আরেকটি ভিউ খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে স্ক্যাপুলা এবং এই হচ্ছে হিউমারাসের হেড এখানে হিউমারাসের হেড এন্ড স্ক্যাপুলার মধ্যে যে জয়েন্ট সেই জয়েন্টটি হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট আশা করি শোল্ডার জয়েন্টটি তোমরা লোকেট করতে খুব ইজিলি পেরেছ এবার আমরা শোল্ডার জয়েন্টের কিছু স্ট্রাকচার সম্পর্কে পড়ব যেহেতু এটা বল অ্যান্ড সকেট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট দ্যাট মিন্স দিস ইজ এ পার্ট অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট তো সাইনোভিয়াল জয়েন্টের ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে সাইনোভিয়াল জয়েন্টের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেই ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু সবই শোল্ডার জয়েন্ট ফর্ম ফলো করে চলবে খেয়াল করে দেখো এর আর্টিকুলার সার্ফেস ইজ কভার্ড বাই হায়ালিন কার্টিলেজ খেয়াল করে দেখবো আর্টিকুলার সার্ফেসগুলো এক প্রকার আর্টিকুলার কার্টিলেজ দিয়ে কভার করা থাকে যেটিকে আমরা হায়ালিন কার্টিলেজ বলি গ্লেনওয়েড ল্যাবরাম বলতে একটি জায়গা আছে সেটি শোল্ডার জয়েন্টের একটি পার্ট এবং এই গ্লেনওয়েড ল্যাবরাম কিন্তু এডিশনাল যেই স্টেবিলিটি সেই স্টেবিলিটি দিয়ে থাকে টেন্ডন অফ দ্য লং হেড অফ দ্য বাইসেস ব্র্যাকা এক্সটেন্স থ্রু দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি দ্যাট মিন্স জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে একটি টেন্ডন যায় যে টেন্ডনটি হচ্ছে লং হেড অফ দ্য বাইসেস ব্র্যাকা এর টেন্ডন ছবি না দেখলে এটি বোঝাটা একটু টাফ ছবিটি খেয়াল করে দেখো জয়েন্ট থেকে আমরা জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি খেয়াল করে দেখো এটি হচ্ছে স্ক্যাপুলা এই সেই গ্লেনওয়েড ক্যাভিটি গ্লেনওয়েড ক্যাভিটির সাইডে এই জায়গাতে গ্লেনওয়েড ল্যাবরাম রয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যেটি এক্সট্রা যে স্টেবিলিটি দেয় সেটি বলেছিলাম এবং এই হচ্ছে সেই হিউমারাসের হেড হিউমারাসের হেড গ্লেনওয়েড ক্যাভিটির মধ্যে লাগানো থাকে এবং খেয়াল করে দেখো এই টেন্ডনটি আমরা কেটে আলাদা করে দেখিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য যে লং হেড ও বাইসেস ব্র্যাকের মাসেলের টেন্ডন যেটা কি না এই দুটি যদি লেগে থাকতো বা জয়েন্টটি যদি ফুলফিল করা থাকতো তাহলে এটি একটি কন্টিনিউশন থাকতো সেটি কেটে দেখানো হয়েছে যে এটি জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এই হচ্ছে আমাদের শোল্ডার জয়েন্ট এরপর আমরা শোল্ডার জয়েন্ট সম্পর্কে যদি আরেকটু জানার চেষ্টা করি আমরা জানি শোল্ডার জয়েন্টের মধ্যে আর্টিকুলার সার্ভিস ছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকে যার মধ্যে একটি হচ্ছে লিগামেন্স তো লিগামেন্সের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো চার ধরনের লিগামেন্টসের কথা আমরা বলেছি যে শোল্ডার জয়েন্টের আশেপাশে এই লিগামেন্টসগুলো থাকে লিগামেন্টসগুলো নাম কি ক্যাপসুলার লিগামেন্ট গ্লেনো হিউমোরাল লিগামেন্ট কোরাকো হিউমোরাল লিগামেন্ট ট্রান্সভার্স হিউমোরাল লিগামেন্ট মনে রাখবে লিগামেন্টের নাম পড়ার সাথে সাথে অ্যাকচুয়ালি লিগামেন্টটা কোথা থেকে কোথার সাথে একটি কানেকশন সেটি অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় যেমন ক্যাপসুলার লিগামেন্ট দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটি ক্যাপসুলের আশেপাশে কোনো এক জায়গায় আছে গ্লেনো হিউমোরাল লিগামেন্ট দ্যাট মিন্স গ্লেনোয়েট যে ক্যাভিটির সাথে হিউমোরাসের সাথে একটি লেগে থাকা কোনো একটি লিগামেন্ট হতে পারে কোরাকো
কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল লিগামেন্ট হচ্ছে কোরাকোয়েড প্রসেসর অ্যাক্রোমিয়ালের মধ্যে সেটি এখানে কোনো পার্ট নয় এই জায়গায় যদি আমরা দেখতে পাই এই কোরাকো হিউমোরাল লিগামেন্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে কোরাকোয়েড প্রসেসের সাথে এই হিউমোরাসের একটি লিগামেন্ট এবং গ্লেনো হিউমোরাল লিগামেন্টে দেখতে পাচ্ছি গ্লেনোয়েড ক্যাভিটির সাথে হিউমোরাসের যে লিগামেন্ট সেটি হচ্ছে গ্লেনো হিউমোরাল লিগামেন্ট এ হচ্ছে লিগামেন্টের ছবি এবং লিগামেন্টগুলো আমরা আশা করি চিনতে পারব এবং ছবি দেখলে আমরা বুঝতে পারব এরপরে আমাদের প্যাক্টোর্স মেনটেনিং স্টেবিলিটি বুঝতে হবে অর্থাৎ এই শোল্ডার জয়েন্টটা যে একটি প্যাক্টোর যে প্যাক্টোরগুলো স্টেবিলিটি মেনটেন করে আসে সেই প্যাক্টোরগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনগুলো সেগুলো একটু জানা প্রয়োজন প্রথমে হচ্ছে লিগামেন্ট আমরা জানি যে কোনো জয়েন্টের ক্ষেত্রেই জয়েন্টের আশেপাশে যে লিগামেন্টগুলো থাকে সেই লিগামেন্টগুলো জয়েন্টগুলোর যে স্টেবিলিটি মেনটেন করে থাকে এবং জয়েন্টগুলো যদি ডিসপ্লেসড হয়ে যেতে চায় বা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কারণে যদি জয়েন্ট ডিসপ্লেস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে এই লিগামেন্টগুলো কিন্তু স্ট্রংলি সেই ডিসপ্লেসমেন্টগুলো রক্ষা করে দুই নম্বর রোটেটর কাফ এটি আর কিছুই না এটি হচ্ছে কতগুলো মাসেলের সমষ্টি এবং এই মাসেলগুলো জয়েন্টের চারপাশে থাকে এবং সেই জয়েন্টের চারপাশে থাকার কারণে হচ্ছে জয়েন্টের যে স্টেবিলিটি সেটি দেওয়ার চেষ্টা করে তিন নম্বর কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্চ কোরাকোয়েট প্রসেস এবং অ্যাক্রোমিয়নের যে আর্চটি রয়েছে সেই আর্চটির কারণে জয়েন্টটি কিন্তু ঠিক জায়গায় থাকে চার নম্বর লং হেড অফ দ্য টেন্ডন অফ দ্য বাইসেস ব্র্যাকাই আমরা খেয়াল করে দেখেছি বাইসেস ব্র্যাকাই যে মাসেল তার লং হেডটি জয়েন্টের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কারণে জয়েন্টে একটা এডিশনাল একটা স্টেবিলিটি সে দেয় এবং চার পাঁচ নম্বর হচ্ছে গ্লেনওয়েড ল্যাবরাম যেটি ছবি আমরা দেখেছিলাম এবার এই ছবির মাধ্যমে আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলো আমরা একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব প্রথমে এটি হচ্ছে হেড অফ দ্য হিউমারাস এ ব্যাপারে আমাদের কারোই কোনো সন্দেহ নেই এটি হচ্ছে স্ক্যাপুলা এবং এই যে পার্টটি এই পার্টটি অ্যাকচুয়ালি গ্লেনওয়েড ক্যাভিটির পার্ট খেয়াল করে দেখো অনেকগুলো লিগামেন্ট এখানে ছবি রয়েছে এর মধ্যে লিগামেন্টগুলোর মধ্যে অ্যাক্রোমিও ক্লাভিকুলার লিগামেন্টটি দেখা যাচ্ছে কোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল যে লিগামেন্ট সেটিও দেখা যাচ্ছে এবং এই জয়েন্টের মধ্যে বিভিন্ন রকমের জিনিস দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে টেন্ডন অফ দ্য বাইসেস ব্র্যাকাই লং হেড অফ দ্য টেন্ডন অফ দ্য বাইসেস ব্র্যাকাইটিও কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ বা হায়ালিন কার্টিলেজ এর কথা বলেছিলাম সেই হায়ালিন কার্টিলেজটিও খেয়াল করে দেখো জয়েন্টের সাথে একদম লেগে রয়েছে হায়ালিন কার্টিলেজ সেটিও এখানে দেখা যাচ্ছে গ্লেনওয়েড ল্যাবরামের কথা বলেছিলাম যেটা গ্লেনওয়েড ক্যাভিটেল থাকে এখানে গ্লেনওয়েড ল্যাবরামটিও পাওয়া গেছে সুতরাং মোটামুটি জয়েন্টের মধ্যে যত কিছু ছিল সব কিছুই কিন্তু এই ছবিতে মোটামুটি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এরপর আমাদের রোটেটর কাপ নিয়ে একটু জানতে হবে রোটেটর কাপ হচ্ছে যেই মাসেলগুলো জয়েন্টের আশেপাশে থেকে জয়েন্টকে স্টেবিলিটি দেয় সেটি হচ্ছে রোটেটর কাপ তো মাসেলগুলোর নামগুলো একটু জানা প্রয়োজন সাবস্ক্যাপুলারিস সুপ্রেসপাইনাটাস ইনফ্রেসপাইনাটাস অ্যান্ড টেরেস মাইনর এই মাসেলগুলোকে একত্রে বলা হয়ে থাকে রোটেটর কাপ সো যেহেতু আমরা মাসেলগুলোর নাম বলেছি আমাদের একটু মাসেলগুলো একটু চিনে নেওয়াটা খুব বেশি পরিমাণে প্রয়োজন না হলে আসলে খুব একটা মনে থাকে না সো খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে সেই বুঝতে পারছো এটি শোল্ডার জয়েন্টের একটি ছবি যেহেতু এখানে আমার হিউমারাসটি অবশ্যই এখানে এবং এখানে স্ক্যাপুলা সো ছবির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লং হেড অফ দ্য টেন অফ দ্য বাইসেস টেন্ডন এখান দিয়ে নেমে গিয়েছে এবং সাব স্ক্যাপুলারিস মাসেলটি এদিকে রয়েছে তার উপরে সুপ্রেস পাইনাটাস এবং নিচে টেরেস মাইনর মাসেলটি দেখা যাচ্ছে এই মাসেলগুলো জয়েন্টের চারপাশে থেকে জয়েন্টের স্টেবিলিটি দিয়ে থাকে এবার আমাদের জয়েন্টের মুভমেন্ট সবকে জানতে হবে এবং মুভমেন্টটি আসলে কি সেটিও জানতে হবে খেয়াল করে দেখো জয়েন্টের অনেকগুলো মুভমেন্টের কথা লেখা আছে ফ্লেক্সিয়ন এক্সটেনশন অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন মিডিয়াল রোটেশন ল্যাটারাল রোটেশন সারকামডাকশন মনে রাখতে হবে যেটি সেটি হচ্ছে যেহেতু এটা বল অ্যান্ড সকেট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সুতরাং এই জয়েন্টের একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট রয়েছে এই ওয়াইড রেঞ্জ অফ মুভমেন্টটি বুঝতে গেলে আমাদের এই সবগুলো মুভমেন্ট একটু একটু করে বুঝতে যাবে তো খেয়াল করে দেখো আমি নিজেই তোমাদেরকে একটু অভিনয় করে হলেও জয়েন্টগুলো খুব ইজিলি দেখানোর চেষ্টা করব। খেয়াল করে দেখো তোমরা আমার এইটি যদি সানেভেল জয়েন্ট হয়ে থাকে আমি যখন হাত থেকে স্ট্রেটলি সামনের দিকে নিয়ে আসব এভাবে নিয়ে আসব এটি কিন্তু ফ্লেক্সজন অর্থাৎ এটি আমাদের হাত আমার জয়েন্টটি অর্থাৎ সানেভেল জয়েন্ট সেটিকে ফ্লেক্সজন করছে এটি যদি করি এটি কিন্তু বল এন্ড সকেট টাইপ অফ সানেভেল জয়েন্ট দ্যাট মিন্স যে শোল্ডার জয়েন্ট সেটির কোনো মুভমেন্ট নয় এটি কিন্তু এলবো জয়েন্টের মুভমেন্ট সুতরাং এই মুভমেন্টটি দেখা যাবে না দেখতে হবে শোল্ডার জয়েন্টের মুভমেন্ট তো শোল্ডার জয়েন্ট যদি এইভাবে আমি সামনে নিয়ে আসি তাহলে সেটি হচ্ছে ফ্লেক্সজন আর যদি এইভাবে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে হাতে নিয়ে যাই
এরপরে বলতে পারো তোমরা মিডিয়াল রোটেশন এন্ড ল্যাটারাল রোটেশন খেয়াল করো দেখো আমার হাতটি যদি এরকম করে এভাবে আমি মিডিয়ালি আনি তাহলে এটি মিডিয়াল রোটেশন হয় এবং এভাবে নেই তাহলে কিন্তু এটি ল্যাটারাল রোটেশন হয় এই আমার মিডিয়াল রোটেশন এন্ড এই আমার ল্যাটারাল রোটেশন এন্ড লাস্ট সারকামডাকশন এটি কিছুই না যখন তোমরা ক্রিকেটারদের বল করতে দেখো সেটি অ্যাকচুয়ালি একটি সারকামডাকশন মুভমেন্ট এই যে এইভাবে যে ঘোরানোর যে মুভমেন্ট যেটি আমরা সব জয়েন্টে পারি না কিন্তু বলের সকেট টাইপ অফ জয়েন্ট যেগুলো রয়েছে সানেভাল জয়েন্ট সেগুলোতে আমরা পারি সেটি হচ্ছে সারকামডাকশন সুতরাং এই যে ছয় রকম জয়েন্টের কথা ছয় রকম মুভমেন্টের কথা বললাম এই জয়েন্টে ফ্লেক্সন এক্সটেনশন অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন মিডিয়াল রোটেশন ল্যাটার রোটেশন অ্যান্ড সারকামডাকশন অ্যাকচুয়ালি সাত রকম তো এই সাত রকমের যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টগুলো আশা করি তোমরা খুব ভালো মতোই এই নিজেরা প্র্যাকটিস করে একজন একজনকে দেখাতে পারবে এইবার আমরা যে জয়েন্টের যে কথাগুলো বলেছি সেই জয়েন্টের স্ট্রাকচারটি দেখানোর চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোনস দিয়ে তোমাদেরকে জয়েন্টের স্ট্রাকচারগুলো বোনস দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব এর কারণ হচ্ছে বোনস দিয়ে না দেখালে তোমাদের জন্য এটি বুঝতে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে সো তোমরা দেখেছ জয়েন্টের ক্ষেত্রে স্ক্যাপুলা অ্যান্ড ক্লাভিক দুঃখিত স্ক্যাপুলা অ্যান্ড হিউমারাস এই দুটো জয়েন্ট এই দুটো বোনস দিয়ে শোল্ডার জয়েন্টটা ফর্মেশন হয়েছে সো খেয়াল করে দেখবে আমি এই দুটি বোনসই একসাথে নিয়েছি এবং তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য দুটোই নিয়েছি রাইট সাইডের যাতে হচ্ছে তোমরা জিনিসটি বুঝতে পারো সো এই হচ্ছে স্ক্যাপুলা যেটা রাইট সাইডের স্ক্যাপুলা এই হচ্ছে গ্লেনোয়েড ক্যাভিটি আর এই হচ্ছে হিউমারাস খেয়াল করে দেখো এইভাবে হচ্ছে আমার এই জয়েন্টটি রয়েছে ঠিক এইভাবে আশা করি তোমরা বয়ন সকেটা ও সানাভেল জয়েন্ট যেটি সেটি খুব ভালো মতোই বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা এবং এটি হচ্ছে হিউমারাস স্ক্যাপুলার গ্লেনোয়েড ক্যাভিটি এবং হিউমারাসের হেড এইভাবে হিউমারাসের হেড আর স্ক্যাপুলার থাকে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে ফ্লেক্সন এক্সটেনশন অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন মিডিয়াল রোটেশন ল্যাটারাল রোটেশন এবং একবারে যদি ঘুরতে থাকে তাহলে সেটা সারকামডেকশন সো আশা করি তোমরা বোনস চিনে বোনসের সাথে একটি বোনসের সাথে আরেকটি বোনস কীভাবে জয়েন্ট ফর্মেশন করে সেটি খুব সহজেই বুঝতে পারবে এই ছিল আমাদের শোল্ডার জয়েন্টের ক্লাস শোল্ডার জয়েন্টের ক্লাসটি করার মাধ্যমে মুভমেন্টগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আশা করি শোল্ডার জয়েন্ট সম্পর্কে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না এবং শোল্ডার জয়েন্টের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন পরীক্ষার খাতায় আসে কিংবা জীবনের খাতায় যদি শোল্ডার জয়েন্ট কোনো কাজে লাগে আশা করি তোমরা খুব সহজেই এই জিনিসগুলো বলতে পারবে যেগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করেছি তোমরা যদি আরও জানতে চাও তাহলে তোমাদেরকে গুরুকুণ অনলাইন লার্নিংয়ের অর্থাৎ এই চ্যানেলটি ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে অন্য যে ভিডিও আছে সেগুলো যদি তোমরা দেখতে পারো আশা করি সেটা তোমার জীবনের জন্য লাভই হবে কোনো লোকসান হবে না গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাথেই থেকো আমি ডাক্তার তাসিম মোহাম্মদ সাদমান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি